Slava lui Dumnezeu sta în ascunderea lucrurilor, iar Slava împăratilă sta în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dacă Slava lui Dumnezeu sta în ascunderea lucrurilor, printre aceste lucruri ascunse, este ceea ce Biblia numește taine. Și în Scriptura sunt mai multe taine, diverse taine. Dar vorbind în această săptămână, am început să vorbim despre această parte din strategia esterei care a constat în a strânge pe iudei. Aș vrea să vorbesc puțin în această dimineață, dacă e sâmbătă și am uh, mai mult timp pentru cei care sunteți noi în proteine. Uh, sâmbătă este ziua unde dau un bonus Asta înseamnă în loc să mă limitez la 10 sau la 15 minute, mă duc un pic mai, mai mult, mai, mai departe. Și am timp poate să, să spun mai mult decât ce pot să spun în 10 sau 15 minute. Sper că ce voi împărtăși în această dimineață să te binecuvinteze. Aș fi dorit să știu ce împărtășesc cu tine mai devreme. Probabil și tu te se întâmpla să descoperi anumite adevăruri mulți ani după ce te-ai întors la Dumnezeu și ți-ai fi dorit că cineva să-ți spună mult mai devreme anumite lucruri. În ceea ce mă privește, asta este unul din lucruri care aș fi vrut să-l știu în primul an când m-am întors la Dumnezeu. Lucru legat de Tainele destinului. O, oh, îți garantez, există tainele în jurul destinului unui om. Sfârșitul este mai bun decât începutul. De ce? Pentru că nu contează cum încep. Contează unde sfârșești. Și in, între unde încep și unde sfârșești se întâmplă multe lucruri și un lucru care sunt deasupra ta, deasupra voinței tale, deasupra contextului unde te afli. Sunt niște taine în mișcare care ne depășesc. Dar legat de destin sunt multe taine, dar aș vrea să ating doar un aspect de tainele destinului. Un aspect foarte important. Și un aspect care cred că este și mai important în generația unde trăim, în lumea unde trăim, unde suntem condiționat, unde suntem învățat, să fim centrat asupra noastră, asupra eului. Lumea aceasta care se numește lumea occidentală are o strategie, are o abordare foarte clară. Individul este mai important decât comunitatea. Dar da multe culturi vechi și a mai rămas în zilele noastre au altă abordare. Comunitatea e mai important decât individul. Dar vorbesc unor persoane care au crescut într-un context unde care cresc inclusiv și eu, într-un context unde individ este mai important decât comunitatea. Cu astfel de filozofie, cu astfel de mentalitate, dacă nu se schimbă, o să ai probleme când e vorba să ajungi unde trebuie să ajungi. De fapt, când Scriptura spune așa, când Domnul Iisus spune așa, mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. La ce se referă? Dacă mă duc la, la pildă, 
unde au fost invitat și n-au venit. Și atunci împărat s-a dus să cheme pe alți. Ce s-a întâmplat? Inițial ce trebuia să... Ce, ce vroia împărat pentru ei să vină la nuntă, cei inițial care au primit invitații n-au ajuns. Puțin, mulți chemați, puțin aleși. Asta ce înseamnă? Mulți chemați, normal. Dumnezeu vrea să aducă mulți fi la slavă. Mulți sunt chemați. Dar tainele destinului. Tainele destinului. Între momentul unde ești chemat și momentul unde ești ales, declarat ales, se întâmplă anumite lucruri. Viața nu e chiar așa simplă cum uneori vrem să o prezentăm. Viața ta e însuși este o taină. Tainele destinului tău. Pentru a vorbi despre asta o să mă duc la un text. La un text unde un tânăr destinul lui se va schimba. Un tânăr în Israel va fi ales să fie primul împărat. Și a ghicit foarte bine, este vorba de, de Saul. Și Saul se întâlnește cu, cu Samuel. Deja este o întâlnire orchestrată de Dumnezeu. Uh, și modul cum Dumnezeu a orchestrat asta, din partea lui Samuel, Dumnezeu s-a dus clar și, și a zis, mâine îți voi trimite un tânăr. Iar din partea lui Saul, Saul neavând percepția și abilitate să laudă pe Dumnezeu cum un proroc a Samuel putea să laudă foarte clar, Dumnezeu în partea lui Saul va orchestra niște evenimente neplăcute. Magarițele tata lui Saul se vor pierde. Și în vremea respectivă, magarițele nu, nu au neapărat conotația magarițele cum o avem noi astăzi. Te duci la parc zoologic să le vezi. Da? Magarițe sau turmele însemna economie. Erau importante aceste magarițe. Încât tata lui său o să-l trimite pe Saul să se ducă să caute magarițele pierdute. Există lucru care ai pierdut. Și nu era de la diavol, era Dumnezeu care orchestra ceva. Ca să pleci de unde ești și în căutare ceea ce ai pierdut, Dumnezeu să, să te facă să te întâlnești cu cineva. Cu cineva. Cu cineva. Nu este interesant? Eu credeam, vorbim despre, uh, 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 am vorbit despre puterea strângerilor. Credeam că singura întâlnire ele importantă este când omul se întâlnește cu Dumnezeu, ca așa am fost învățat. Dar uitându-mă la Scriptură, am înțeles că nu, 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 nu este singura import, întâlnire importantă în destinul unui om. Nu este doar să te întâlnești cu Dumnezeu. În destinul unui om este important să se întâlnească cu Dumnezeu, dar este important să se întâlnească cu o altă categorie de oameni foarte specifice. De ce? Pentru că fără să se întâlnească cu ei, nu ajunge unde trebuia să-l ducă destinul lui. Simplu. De, de, de aceea, Dumnezeu orchestrează ceva neplăcut în viața lui Iosif. Iosif ajunge în închisoare. Dar de ce ajunge în închisoare? Pentru că, uh, uh, pentru că el trebuia să se întâlnească cu uh, 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 parnicul. Și de aceea Dumnezeu a orchestrat acest lucru neplăcut, acest eveniment neplăcut, doar că el să se întâlnească cu un om. Dumnezeu face că magarițele, tata lui Saul se pierde. De ce? Doar că Samuel să se întâlnească cu un om. Pardon, doar că Saul să se întâlnească cu Samuel. Ai, 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 ai. 
un semel no kutei makarite lu kish tata lu saul saul ratatit shi kish fi lu saul shi kish aziz fi lu saul saul ya kutine oslu ge skwala te shi du te kaut margarite 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 le dec un elenteli așa sunt important dumnezeu va orchestra ca dacă trebuie lucru neplăcute doar să te întâlnești cu un om. Pentru că cel care știe tainele destinului, știe că viața ta nu merge înainte până nu întâlnești omul respectiv. Și Iosif trebuie să ajungă în închisoare unde întâlnește parnicul. Dar când întâlnește parnicul în închisoare, el nu știe că parnicul este un element important în destinul lui. La fel cum tu vei întâlni acea categorie specială de oameni, care aș putea să le numesc preteni destinului tău. Cei trimis să te ajute pentru destinul tău. Când îi întâlnești, nu scrie pe fruntea lor acel lucru. De aceea, Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu, ne îndeamnă să cinstim oameni. Ne îndeamnă să fim respectos cu oameni. Ne îndeamnă să ajutăm oameni. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu știe, într-o zi, voi trimite un om în viața ta. Și dacă ratezi întâlnirea cu omul respectiv, sau dacă te porți prost cu el, ai sabotat destinul tău. Iosif, într-o dimineață, vede fețele triste și parnicul și celălalt care slujau împăratul. Și... Zice, dar de ce să te striști? Pe uite, am avut vise și nu știm ce înseamnă. Și eu să zice, pe Dumnezeu are, la, la el sunt, uh, nu știu, uh, cum le răspunde, ceva de genul. Și apoi le, le, le ajută, le ajută, le ajută în situația lor. Și, și, și aici este taină. Sunt, sunt taine în viață. Acea categorie specială de oameni numit preteni, le numesc eu așa, preteni de sinul tău, sau ce trimis să te ajute să împlinești de sinul tău, uneori tainele vieții orchestrează lucrurile sau a programat, a configurat lucrurile încât un, unii din ei se vor descoperi doar după ce tu i-ai ajutat. Ai, 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 ai. <laughs> Ai, 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 Iosif e cel care îi ajută și le spune talmatira visului. Dar Iosif nu știe, între acești doi oameni care ajut, unul este un pion chei în destinul tău. Nu toți oameni care ajut fac parte din această categorie. Dar, dacă N-ai relații bune cu oameni. O să ai probleme. Dacă respingi oameni, dacă urești oameni, dacă ai mentalitatea, oameni sunt rei, sunt așa, sunt așa, va veni acel om în viața ta, te vei comporta cu el așa și va trece mai departe și ai sabotat de sinul tău. El ajută doar unul din ei. Nu, ajută, amândoi ajută, dar doar unul din ei, de fapt, e chei. Cât Dumnezeu îți dă și poți, când poți, ajută, când poți, ajută. Pentru că nu știi printre cei care ajut, mâine, dacă unul nu se va descoperi ca fiind din acea categorie specială, preteni de sinului tău. Ajunge în închisoare și le dă talmacira și se întâmplă exact cum a zis el. Și unul din ei chiar iese din închisoare și vine perioada unde faraon are vis. Ai, 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 ai. Și vrea să afle 
și atunci par Nicol. De fapt, chiar Iosif îi spune, când tu vei ieși, amintești de mine că nedreptățit am fost aruncat aici. Și el s-a dus, a uitat. A uitat! A uitat! Prietenii de sinului tău nu sunt îngeri. Aia, aia. Întâlnesc prea mulți oameni care au o concepție prea roz despre viață. Sau concepție de școală duminicală, o, man, o mai numesc eu. Acei oameni care Dumnezeu va trimite, care sunt căi pentru desiul tău, nu toți sunt îngeri, Gavril. Există oameni ca, ca, ca omul acesta. A fost ajutat? <laughs> Cum a ieșit? A și uitat. Deci nu erau non perfect. Aia, aia. Geneza 41. Versetul 8. Dimineața faron s-a tulburat. O să ne întoarcem în Samuel. Dimineața faron s-a tulburat și a trimis să cheme pe toți madi și pe toți înțelepte Egiptului. L-a restorisit visele lui, dar nimeni n-a putut să le da, să le talmăcească lui faron. Mai ales că era onești. Că alți ar fi început să-i vândă gogoș, chiar dacă nu înțelegeau. Atunci mai mare le parnicilor a luat cuvântul și a zis Faron, mi-aduc aminte astăzi de greșeala mea. Faron se mânia și pe slujitorul lui și m-a aruncat să-i temniță, în casă capetenii străjerilor, pe mine și mai mare pitarilor. Amândoi am, am visat câte un vis în aceeași noapte și anume fiecare dintre noi a visat un vis care a primit o talmăcere deosebită. Era acolo cu noi un tânăr evreu, rob al capetenii străjerilor. L-am istorisit visele noastre și el ni l-a talmăcit și ne-a spus în tocmai ce însemna visul fiecăruia. Faron a trimis să cheme pe Iosif. L-au scos în grabă din temnița. Iosif s-a rașat și a schimbat anele și s-a dus la Faron. Faron a zis lui Iosif, am visat un vis, nimeni nu l-a putut talmăci și am aflat că tu talmăcești un vis în data după ce l-ai auzit. Iosif a răspuns lui Faron, nu eu, Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui Faron. Faron a început să istorească atunci lui Iosif. Și tu știi povestea ce se întâmplă după. Versetul 37. Cuvintele acestea a plăcut lui Faron și tot rostul istoriei lui. Și Faron a zis lui istoriei săi, am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Și Faron a zis lui Iosif, fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va, fi, va asculta de poruncile tale. De la închisoare la tron, într-o zi. De ce? Parnicul. 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 Deci Dumnezeu știa Iosif, pentru destinul tău, va trebui să întâlnești un om. Condițiile nu să fie neapărat ceva plăcut, dar nu contează când mă uit la cât de important este să te întâlnești cu omul respectiv. Și omul respectiv să cunoască ce am pus în timp. Nu te juca cu viața ta. Nu te juca cu viața ta. Fii respectios cu oameni. Nu disprețui oameni. Chiar dacă arată că niște oameni ai străzi, nu îi disprețui. Pentru că viața are multe taie. Deci, aș vrea să înțelegi. Trebuie să te înțelegi cu Dumnezeu. Dar aș vrea să te înțelegi. Există o categorie de oameni 
care au fost create, care în sarcina lor pe pământ, au primit sarcina din cer. Că unii sunt conștient, unii nici nu sunt conștient. Au primit sarcina din cer de a te lua de la punct A la punct B în destinul tău. În cazul lui, Iosif Parnicul era cel care trebuia să-l ajute să tracă de l'închisoare la tron. Și Parnicul nu este înger Gavril. Este un om cu un par în mână <laughs> și înainte să bea împărat, probabil și el gusta apa aia, nu știu. Probabil da, 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 apa la împărat. <laughs> Cei care ați înțeles, ați înțeles. Ok, ne întoarcem în, <laughs> ne întoarcem în, 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 în cartea Samuel, în cartea Samuel, cartea Samuel, cartea Samuel. Z- z- zilele... Aceste zile ne, 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 ne uh, fiind Paștele, de pentru unii acum, pentru unii a fost, dar aceste zile, de exemplu, ne, ne amintim um, de Domnul Isus și de ce a făcut pentru noi. Și Scriptura ne descoperă un lucru. În drumul lui, în drumul cruci, la un moment dat, Domnul Isus cade sub greutatea cruci. Și era un om care revenea de la câmp, care revenea de la muncă, care a fost identificat, a fost ales. De ce oare? Tradiția spun că era un verișor de-al meu. Ok, dacă ai înțeles bine, dacă nu ai înțeles, nu, nu, nu asta e important. Oricum, el a fost ales dintre toți ceilalți, probabil pentru că identitatea lui era foarte vizibilă. În fine, Simon Euh, din, nu știu, dar în Matea, nu știu cum se zice în limba română, acel Simon este chemat. Și când Domnul Iisus a căzut sub, sub, sub crucea grea, ok, hai să mă duc să, hai să mă duc să, hai să caut acel text, să se țiară ceva. Merci, Seigneur. In Matei 27, 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 Matei sa duke krucha lui Isus. Simon de Siren. Lausilit sa duke krucha lui Isus. De ce lausilit? Pentru că după ce a fost bituit, batut cum a fost batut, era foarte greu de dus cruce. Probabil la un moment dat chiar a căzut. Și atunci, au, pentru că gândește-te că asta era pedeapsa, el să-și ia cruce. Deci, uh, nu asta este, cum să zic, uh, face parte din pedeapsa, ai să fie ajutat. Nu. O duci, dar probabil a ajuns un punct unde efectiv Domnul Iisus a căzut sub, sub crucea grea. Și a usilit un om să ia crucea și să o poate. Și l-a usilit să ducă crucea lui Iisus. Când au ajuns la locul numit Golgotea, ce înseamnă locul capătului, i-au dat și acum 
Când au ajuns acolo, bineînțeles, n-am avut nevoie de Simon și au continuat mai departe să-L chinuiască pe Domnul Iisus. Dar aș vrea să te arăt cu un om cum este Simon din Sirene. Nu degeaba a venit de la câmp, nu degeaba s-a aflat acolo exact în același oră. Totul ăsta era orchestrat. Și vezi, apare doar aici și îl duce de la un punct, îl ajută de la un punct până la Golgotă. Și de acolo a plecat. Asta fac prietenii intestinul tău. Te ajută, te iau într-un punct, până la un punct și apoi tu conti, pentru că e destinul tău. Ei sunt doar trimis să te ajute. Aș fi dorit să știu asta de mult. Că atunci, în primul an, aș fi rugat, Doamne, dam o qui să văd când o să întâlnesc acest oameni. La fel cum există prietenii desenului tău, viața e o taină. Este și taină dușmanii desenului tău. Ei, 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 ei. M-aș fi rugat pentru ambii. M-aș fi rugat Dumnezeu să mă întâlnească, să mă ajute să întâlnesc pe prietenii și să recunosc, să miros de la 10 km cei care sunt dușmani. Pentru că dacă Dumnezeu te ajută prin oameni, cel din partea cealaltă te distruge toți prin oameni. Și dacă la fel Dumnezeu, oamenii respectivi când vin, nu scrie pe fruntea lor, eu sunt un prieten a desenului tău. La fel dușmanii desenului tău nu se scrie pe fruntea lor, eu sunt un dușman. Există persoane, acum, deja încep să cresc pe real, dar există persoane, când mă uit în urmă, zic, aș fi vrut să nu-i fie întâlnit niciodată în viața mea. Am astfel de persoane. Și aș fi vrut să nu îi fi întâlnit niciodată. Și unii dintre voi cunoașteți astfel de persoane. Tu știi că era mai bine viața mea dacă nu m-aș fi întâlnit cu persoana respectivă. Există dușmanul de simultă. Ești așa, sunt tare periculos. Pentru că de obicei se afișează ca prieten. <laughs> Și dacă nu ai discernament duc lui Dumnezeu. Ai, 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 ai. Samson și-a pierdut puterea pentru că a întâlnit pe cineva. Puterea lui nu a dispărut doar așa. Și persoana... Nu era un demon, era o persoană de carne și oase cu care se întâlni. Așa că fii atent la ăștia două categorii. Există oameni de pe, tu ești în lista cu tara, tu ești în lista cu tara. Bineînțeles, nu spun asta la oameni, dar în inima mă fac. Și apoi alții zic, a, tu nu ești nici în prima categorie, nici a doua Faci parte de decor. Asta este realitatea. La fel, să nu consideră să o jignire. De exemplu, personal, eu știu că pentru mulți eu fac parte doar din decor. Nu am nimic să aduc în viața lor. Dar există un mic număr. Sunt foarte conștient că port ceva pentru ei. Știu că e doar o categorie limitată. Deci nu mă jignește că pentru alții sunt doar decor. De ce? Pentru că nu am nimic pentru ei. Nous sommes trimis qu'à ça y ajoute un dessin ou l'or. Dans existe une autre catégorie, si tu vois tes bines, sommes trimis qu'à ça y ajoute. Si tu existe ou amen, la carrière est trimis. Nous tout global, existe une catégorie de wam. Car et d'une sorte, pousse tu vas intimer qu'à ça y ajoute. Un propre leur destin. Hai, 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 hai să mă uit la, la timp. Nici n-am citit încă textul care vreau să-l citesc. Ok. Mai am timp? Hai să mergem în cartea Samuel. 
Carta à Samia. Samuel Zetje, vrav se ti arat akolo tjeva, si apoi voi enkeen. Sper ke eš bine kuvantat. O se azik tjeva kare va shoka pe uni, da trebuie so spun, kem spun ke existe preten de siluteo, se existe dushman de siluteo. Kem vorbez de dushman de siluteo. Ok, nu, hai se încep cu preten. Când încep să vorbesc de prieteni de sinul tău, nu fi așa limitat să crezi că toți prieteni de sinul tău sunt în biserică și sunt creștini. Parnicul nu era creștin. Nu știu că ai avut un par în mână. Ok, închei paranteză. Mă duc în partea cealaltă. Când, nu, e doar realitatea vieții. Dușmanul de sinul tău să nu crezi că se află toți în lume. Și le zic, dar ce vrei să spun? Pe v- spun ce vreau să spun. Nu toți se află în lume. Unii sunt în biserică, pentru cei care ați fost mai lent. Am pe cum așa? <laughs> mai trești, mai trești. Dacă asta n-ai aflat până acum, ok, dacă ești tânăr, înțeleg, dar mai trești, vei afla. Că unii nu sunt în lume, sunt în biserică. Samuel, Samuel, unul Samuel. Unul Samuel, zece. Deci, Dumnezeu orchestrează toate acestea ca Samuel să se întâlnească cu un om. Viața mea s-a schimbat. Mă rugam la Dumnezeu, mă rugam, mă rugam, mă rugam, dar... Eram pierdut și nu știam cum să fiu mântuit. Mă rugam, mă rugam. Și când totul s-a rezolvat, când am întâlnit un om, care mi-a zis, asta e viața ta, asta e starea unde ești, asta e ce vrea să facă Dumnezeu, asta a făcut Isus și asta va Dumnezeu pentru tine. A trebuit să întâlnesc un om. Un înger placă din ce ajunge în casa lui unui om numit Corneliu. Ca să-i spună ce? Cheamă un om. Ai, 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 Prea mult să ne prețuim oameni. Am văzut că văd asta tot timpul. Și, și nu înțelegem, există anumite lucruri care Dumnezeu nu s-a le facă niciodată. Pentru că a însarcinat niște oameni să facă lucruri respective. Du te cheamă pe Petru, locuiește acolo, locuiește. Dar deci tu înger ai străbătut galaxia, doar să-mi spui să chem un pământen, un om care sta aici pe străzile astea. Da, da, da. Comul respectiv are niște cuvinte pentru tine. Pavel se roagă trei zile. Răspunsul este o vedenie. Și în vedenia respectiv nu este un înger care vine la el. Nu! Nu este Domnul care vine la el. Nu! În vedenia respectivă este un ucenic numit Anania care intră și se roagă pentru el. Am să-l duc până de O să poți să-l crezi, nu o să poți să-l crezi, dar ți-l spun. Există anumite lucruri în viața ta care nu s-au schimbat încă pentru că Anania n-a venit încă. Pavel nu se ruga la Anania, se ruga la Domnul, dar Domnul spune, situația ta, problema ta, rezolvarea este un om, se numește Anania. E scris în Biblia ta sau nu? Oare Domnul Iisus nu spune la un moment dat la ucenici, mergeți, cine vă, pri- vă primește, vă primește pe mine, cine vă, 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 nu vă primește, pe mine nu a primit.
Daka perspective à tard. In modul cum te uiți la oameni. Nu se schimbă. Hey, 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 hey. Desiul tău e în pericol. Unii știu că prindeți, alții, încă aveți dubii, mai trăiți un pic. Și... Dar să nu fie pratuși. Aia, aia. Saul, Saul, Saul. Unul se amel în sfârșit ajung să citesc acest text. Um, după ce Samuel, unul se amel 10, după ce Samuel la 11, pe Saul că împărat i-a zis planul lui Dumnezeu, îi spune lucrul următor. Hai să citești Samuel 10, versetul 1. Samuel a luat sticluța cu un de lemn și a turnat-o pe capul lui Saul. Apoi l-a sărutat și a zis, nu te-a uns, domnul, ca să fii capetene a moșinirii lui? Astăzi, după ce mă vei părăsi cu alte cuvinte, ce avam de făcut aici să oprești? Dumnezeu t-a trimis la mine ca să te ung împărat, dar aici se oprește ce avam de făcut. Să ai mare grijă de oameni care se consideră a tot puternic pentru tine. Există astfel de guru spiritual. Care <laughs> ei sunt a tot puternic pentru cei care romează. Cu alte cuvinte, eu să fac tot pentru viața ta. Nu, nu, să mi l-a știut. Lucrarea m-a fost până aici. Mai departe trebuie să mergi. Pentru că mai departe există alte persoane care trebuie să întâlnești. În drumul de semnului tău. Ți-am zis, un ajutor vine pentru o perioadă. Care poate să fie o zi. Care poate să fie o lună. Ca să poate să fie o perioadă de câțiva ani, dar apoi dispare din cenă și tu continui de seul tău. A, a, a fost persoane care au venit, au plecat și am fost foarte trist că au plecat. Dar apoi am înțeles, asta e taină de seul Sunt persoane care trebuie să vină pentru o perioadă și apoi să te lasă să mergi mai departe. Pentru că înainte există alte persoane care Dumnezeu a pregătit să te ajute. În fine, um, astăzi, după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni la mormântul Raelei, în otarul lui Benjamin la Țelța. Ei îți vor zice, magarițele pe care te-ai dus să le cauți au găsit. Și iată că tata al tău nu se mai gândește la măgărițe, ci este îngrijorat de voi și zice ce să fac pentru fiul meu. Versetul 3. De acolo vei merge mai departe. Deci este un drum descris. Mai departe vei merge și vei ajunge la stejaul din tabor, unde vei fi întâmpinat de trei oameni, suindu-se la Dumnezeu în bitel și duc, ducând unul trei iezi, altul trei turte de pâine, iar altul un burduf de vin. Ei te vor întreba de sănătate și îți vor da două pâini pe care le vei lua din mâna lor. După ce vei ajunge la Ghibea Elohim, unde se află garnizoana filistenilor, când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de poroci, uh, uh, coborându-se de pe înălțime pentru jertfă cu laute, tâmpane, fluiere și copze și porocini. Duhul Domnului va veni peste tine și vei poroci. Și vei fi prefacut într-un alt om. Aia, ia, 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 ia. Prietenii destinului tău se împart în trei categorii. El întâlnește către destinul lui, sunt trei puncte, trei categorii de oameni care vă întâlni. Prima categorie de oameni vin cu un mesaj. Magarițele s-au găsit. Ei vin cu o veste bună. Ei vin cu un mesaj. Și normal că în începutul destinul nostru, în plan lui Dumnezeu, sunt ei mai întâi care întâlnim. Cei care ne spun vestea bună. 
Cel care ți-a zis vestea bună sau cei care ți-au spus vestea bună, că, uh, ei fac parte din prima asta categorie. Pentru că dacă cineva vine și îți spune veste bună, când tu ești pierdut, dacă el nu este un prieten al destinului tău, înseamnă nu știu cine va fi. <laughs> mă rog că fiecare dintre noi să fim în această categorie pentru alți. Cei care vin cu vești bună, mai mult decât atât, în categoria asta, sunt cei care vin în viața ta și îți aduc informații de care ai nevoie să mergi mai departe. Informații de care ai nevoie să mergi mai departe. Mai departe, ei se duce mai departe, aici erau doi, întâlnește trei și Biblia descrie că uh, acest trei unul avea uh, trei ies, altul trei turte de pâine, iar altul un burduf de, de vin. De vin și zice așa, ei te vor întreba de sănătate și îți vor da două pâini pe care îl vei lua în mâna lor. Acesta este o altă categorie din prieteni de sinului tău, care ei nu e vorba de veste bună sau informații. Ei au o substanță. Au o substanță. Au ce... Folosesc cuvântul substanță pentru că au ceva. Au două pâini. Au, au ceva palpabil, tangibil. Au substanță. Au, au ceva care îți dau. Și acel ceva nu este informație. E o substanță. E ceva. Două pâini. Și chiar zice așa, le vei lua din mâna lor. Pentru că ai nevoie de asta pentru a merge mai departe. Deci există oameni prieteni de siului tău. De exemplu, cei care îți aduc veste bună, e clar că sunt creștini. Cei care îți aduc doi pâini pot fi sau nu. Pentru că există substanțe spirituale și există substanțe materiale. Unii te vor ajuta cu substanțe materiale, dar alții te vor ajuta cu substanțe spirituale. Nu e așa că Pavel zice așa, dacă, cum zice acolo, la un moment dat vorbește, zice, dacă v-am dat lucrurile spirituale, e mare lucru că v-am n-am bucurat de lucrurile voastre materiale. Deci există, la fel cum vezi lucruri materiale, există lucruri spirituale care sunt tangibile și care se transferă. Uite, modul cum împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu nu este original. Nu l-am inventat. Fiecare învățător din Scriptură are un stil diferit. Dar fiecare stilul lui l-a luat de undeva. Modul cum împărtășesc Scriptură E pentru că am întâlnit un om care mi-a transferat o substanță. Unii dintre voi acum faceți ochii mari, zic ce, despre ce vorbești, despre ce, ce vorbești. Cum adică ți-a transferat? Ok, hai, hai să, să, să dau un alt verset. Când, de exemplu, Pavel zice la, la Timote, zice, înflacărează darul care este în tine, pe care l-ai primit pu- prin cum? Prin punerea mâinilor. Deci, darul care l-a primit era, o sub, cum se zic, era un lucru spiritual. Din punct de vedere spiritual, este un lucru tangibil. Și l-a primit prin punerea mâinilor. De exemplu, în cazul lui Timotei, cei care au făcut acel transfer au adus o substanță. Când zic substanță, mă refer la ceva palpabil. Au dat ceva. Dincolo de informație. Pentru că tu nu ai nevoie doar de informație. Aie, 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 aie. Asta, asta e problema în creștinismul modern. Tu crezi că ai... Ecut, ecut, ecut. Ascultă, dacă noi avem doar nevoie de informații, ascultă-mă foarte bine. 
Noi am fi creștini cei mai puternici din toate generațiile. De ce? Avem mai multe informații decât cei care ne-au precedat. Avem chiar prea mult. Cu internet sunt a, pe orice subiect vrei tu. Sunt așa sute de predici că n-ai timp să te uiți la toate la ele. Bine, nici nu trebuie că unele nu sunt neapărat ce trebuie să ascult. Dar înțelegi ce vreau să spun. Dacă informația era tot ce trebuia, noi trebuia să fim foarte sus. Avem cărți, avem dvd avem video, avem, 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 avem. Dar ce impact în lume? Foarte mic. De ce? Pentru că informația nu este tot. Trebuie să ai substanță. În afară de informație, trebuie să fie transferat lucru spiritual. Și omul, de, fratele de la care am primit asta, fără să știu, am început să studiez scriptura și să fac anumite lucruri cum facea și el. În taină, doar după am aflat. Sunt cei care au o substanță de trans, au ceva tangibil să-ți da. Fie că este material, fie că este spiritual. Asta e o altă categorie. Din prietenii de sinulită. Și, și să înțelegi, în partea cealaltă, această trei categorii există. Cei care o să vină la tine cu informații greșite, cei care o să vină la tine cu lucruri greșite și le transferă în viața ta. Pentru că dușmanul imite ce a văzut la Dumnezeu. Înflacărează darul care se întine, care l-ai primit. Deci acel dar e ceva tangibil. Prin punerea mâinilor. Ne? Că, dacă îți dau exemplu, meu poate a sunat ciudat. Dar folosesc cuvântul substanța pentru să înțelegi că um, chiar când vorbești de daruri spirituale, sunt tangibili în lumea spirituală. Nu, nu e o chestie așa vagă, nu e un concept, nu. Sunt tangibili. De aceea, de exemplu, unii au primit, de exemplu, în Scriptură, au, li s-a pus mâinile și au primit ceva de la Dumnezeu. Pentru că sunt lucruri tangibile, sunt substanțe. Sau lucruri spirituale, dacă prefer, dacă cuvântul substanță ti, ti se pare un pic ciudat, lucruri spirituale, dar care sunt tangibile. Și mai departe, Saul se întâlnește cu ceata de proroci. Ceata de proroci. Ai, 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 ai. Asta e o altă categorie. Din prieteni de simulitor. Rolul lor. Ai, ai, ai. Rolul lor. E să te ajute să te introducă în experiență spirituală. care știu pentru unii nu sunt importante. Și totuși Biblia care o au în mână a fost scris pentru că oamenii au avut experiențe spirituale. Apocalipsa există pentru că Ioan a putut să scrie în ziua Domnului a fost în Duh. Și aceasta este o experiență spirituală. Există o categorie de oameni. De-aia, de exemplu, am, am, am vorbit despre asta, nu de mult. Când Avram l-a întâlnit pe Merci Sedec, imediat în Geneza 15, este introdus la o altă dimensiune de experiență spirituală. Deși înainte avea experiență spirituală cu Dumnezeu. Dar ca să, 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 să se ducă la, la, la o experiență și mai înaltă, a trebuit să fie introdus numele El Elion de către Melchisedec în viața lui. Alți prieteni a desinuit Această categorie e mai, e mai sensibil. Trebuie mult discernament. Și de aceea avem remarcat fenomenul de stagnare, care pentru mine e o pandemie în zilele noastre, stagnare spirituală. Pentru că am refuzat principiile lui Dumnezeu. 
am vrut să trăim viața creștină după cum vrem noi. Și nu am înțeles că există puncte unde ca să treci la punct A la punct B, trebuie să întâlnești un om. Chiar și Domnul Iisus, la un moment dat, s-a dus la Ioan Botezator și a zis, botează-mă. Ioan a refuzat, zice, trebuie să facem ce este orice dreptate. Cu alte cuvinte, asta, Ioan, ce să facă asta, nu, nu așa, doar așa. Trebuie, e un lucru care trebuie făcut. Eu trebuie să fiu botezat. Nu ca va păcate, dar ca apoi să zic că cine crede să se boteze. El a arătat primul exemplu. Dar Isus nu putea să se boteze singur. Și l-a botezat chiar cel care era mult mai mic decât el. Dar tot a avut nevoie de el să-l boteze. Și când s-a întâmplat asta, cerul s-a deschis, Duhul a venit, merge în puse 40 de zile, când se întoarce puterea Duhului, minuni, demoni care ies, morți care revin la viață. Dar unde a început? S-a dus, s-a întâlnit un om care se numește Ioan. Un om mă întreb dacă citim același Biblie. De fapt, știu, citim același Biblie, dar nu cu același ochelă. Dar hai să dăm jos ochelă. <laughs> și să vedem Scriptura așa cum este. Stagnare spirituală. Pentru că unii au crezut, dacă studiez, dacă studiez, dacă am informație de sus. Nu! Există dimensiuni unde nu ai acces până nu întâlnești un om. Oh, știu că mândria din noi nu ne place un astfel de mesaj. Dar observă în jurul tău. Cât suntem cu adevărat, avem greutate. Cât suntem încă copii. Asta trebuia să ne, să, să, să ne pună, să ne pună întrebarea. Dar de ce după atâția ani suntem doar copii? Îți explic, fenomenul e unul din ăsta. N-am înțeles că în drumul către desul nostru, Există prieteni și există dușmani. Și unii au ales dușmani. Oh, doamne, ilă. <laughs> unii au ales dușmani și au respins cei care trebuia să-i ajute să meargă de la un punct la un alt punct. Ai, 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 ai. Dacă aș fi tu, așa mai ascultă. Nu zic asta pentru că vreau să mai ascult. Eu ți-am zis, eu personal, când un mesaj e un mesaj important, la ascult și de 10 ori și de 20 de ori. Dacă aș fi tu, aș mai asculta măcar o dată. Pentru că știu ce tocmai ți-am împărtășit. Pentru unii dintre voi, dacă nu înțelegi acest mesaj, următor 5 ani vor semăna cu, cu 5 ani care deja au trecut. Și tu, tu, tu vrei să se schimbe. Înțelege ce tocmai Dumnezeu ce a vorbit. Roagă-te pentru mine. Dumnezeu să, să mă întărească. Dumnezeu să-mi dea înțelepciune. Dumnezeu să-mi dea izbândă. Um, dar am nevoie de rugăciunea ta. Când se amintești, roagă-te. Dumnezeu să te pine cu